Eleições Municipais 2024. São grandes as demandas que os futuros gestores municipais e as secretarias de saúde vão ter que enfrentar a partir do ano que vem. Um dos principais desafios é a necessidade de ampliar o financiamento dos serviços públicos de saúde ofertados à população. A saúde é uma das maiores preocupações dos eleitores brasileiros, segundo pesquisa realizada em julho deste ano. Para conversar sobre o que enfrentam os serviços municipais de saúde, nós convidamos o presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, Richan Mohamed Hamida. Bom dia, Richan. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e falar desse momento tão importante né, e tão desafiador que é um ano de eleições municipais e de encerramento de gestão. Rechão, o prazer é todo nosso, obrigado por participar do nosso programa. Eu queria perguntar especificamente dessas demandas, né? a saúde é uma demanda constante, urgente, eterna da população. É, eu queria, em primeiro lugar, é, que você explicasse, porque nem todo mundo sabe, quais são as atribuições de cada ente federado. Né? A União tem uma parte dessa atribuição é, da, da, da saúde, os estados, outros, os municípios, outro. o que, que cabe essencialmente aos municípios nessa questão das políticas públicas de saúde? Bom, na saúde nós temos uma organização que a gente chama de tripartite, que é o nosso sistema único de saúde, né? com a responsabilidade de cada ente, respeitando a autonomia de cada um. E para além da responsabilidade município, estado e união, né? Ministério da Saúde, vai muito a questão da regionalização. Às vezes o um município que é polo de uma região, ele tem serviços de alta complexidade, de média complexidade, o um município de um porte menor, ele vai ter o serviço de atenção básica, que são as unidades básicas de saúde, a estratégia de saúde da família, né, um serviço básico de odontologia, a parte de vigilância, a parte de medicamentos básicos, já o componente especializado, estratégico, ele fica a cargo dos estados e, dos e do, da União, né, assim como insulina, vacina. Então, isso varia muito de acordo com a região e o perfil daquela região. Mas, basicamente, cabe no geral aos municípios, o nível de atenção básica na execução. Lembrando que o financiamento dela também deve ser composto pelos três entes, União, Estado e Município. Pois é, você falou do financiamento e eu já acompanho algumas audiências públicas aqui na Câmara e sempre os municípios reclamando que acabam destinando mais é, recursos do que o que foi combinado nessa divisão entre os três poderes. Isso é uma coisa constante? É, é preciso solucionar essa questão de como repartir esse bolo de recursos da saúde? Nós temos um desafio, porque desde a implementação do nosso Sistema Único de Saúde, é, o Brasil e aí o, o governo federal, nós nunca, nunca colocou nem 2% do PIB. Isso é histórico, nos 35 anos do SUS. É, quando a gente traz o subfinanciamento, né, que você citou, a gente vive uma onda de desfinanciamento. Eu tinha, se eu pego há 15, 20 anos, a União era responsável por 60%, 70% na composição do gasto público. Isso inverteu, hoje ela responde por 38%. Só que quem arrecada dois terços dessa arrecadação é a União. Então nós estamos tendo uma inversão nessa pirâmide. Quem arrecada dois terços, no caso a União, ela tem custeado um terço. E quem arrecada um terço tem custeado dois terços, no caso Estado e Município. Os municípios em 2023, né, para um, a gente ter uma noção, investiram mais de 50 bilhões acima do mínimo constitucional. Quando eu trago para a atenção básica, que são essas unidades de saúde, um nível que está em todos os municípios, em torno de 70% quem custeia é município. Então, quando o mínimo constitucional, que seria de 15% para os municípios, a média nacional está em 24%, tendo município que investe bem mais de 30%. Então, isso vem se tornando insustentável cada dia mais para os municípios. É, Richan, o que, que chega para o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde em termos de maiores problemas dessas gestões municipais da saúde? É questão de infraestrutura, é questão de falta de equipamento, é questão de profissionais, número de profissionais insuficiente. Tem alguma dessas questões que aparece como mais urgente? 
Nós temos o problema do financiamento, que é o macro, né, e aí que eu acabei de explicar. Nós temos uma questão de profissionais de saúde, né, gestão de processo de trabalho, organização. Eu tenho dificuldade ainda, desafios de provimento de profissional de nível superior da área da saúde. E aí eu não estou falando só do médico. Eu tenho o desafio de né, dificuldade de prover... É, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, em determinadas regiões eu tenho dificuldade ainda com odontologia, então isso varia muito de região para região então é, provimento profissional ainda é um desafio, a parte de infraestrutura e pessoal e aí, com relação à despesa, a saúde é feita de gente, eu tenho profissionais né, pessoas para atender pessoas e eu tenho a lei de responsabilidade fiscal que ela me limita com relação ao índice de pessoal. Então, isso também é um complicador para nós municípios. Então, no geral, e um outro ponto é a própria judicialização, que tem sido um fator que tem interferido muito na gestão. Né? Quando eu não observo né, a questão do bem coletivo, a organização dos processos, protocolo de atendimento, às vezes uma decisão judicial, ela acaba interferindo no orçamento daquele município para o ano todo. É, Richan, só para a gente esclarecer as pessoas, em termos de judicialização, imagino que seja, por exemplo, uma decisão judicial sobre fornecimento de um remédio de alto custo ou de um procedimento. Que, que, que causas são mais comuns nesse sentido? Medicamentos. Né? E aí a gente tem é, algumas decisões onde o orçamento do município para medicamento daquele ano ele vai destinado para custear o medicamento de um paciente. Então, isso compromete todo o orçamento e o planejamento das ações. Então, são pontos, assim como alguns procedimentos, é, procedimentos cirúrgicos, de internação. Então, e o Conselho ele tem buscado né, a, aprimorar esse diálogo junto ao Judiciário para a gente ter um entendimento de que o nosso objetivo é ofertar uma saúde de qualidade para a população. E como fazer e ofertar essa saúde com a condição que nós temos? Porque na, na Constituição fala, né, a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado. Mas tem uma vírgula, mediante políticas sociais, econômicas. E a saúde, ela sempre acaba pagando um preço alto pela falta de estrutura de outras áreas. Eu cito o exemplo do saneamento. A falta de saneamento, ele me gera problema com arbovirose e tem aumentado meus casos de dengue. Então, ele acaba sobrecarregando a saúde. A falta de um transporte público de qualidade ele gera uma corrida em busca da aquisição de motocicleta. Essa motocicleta, ela recebe isenção para a sua fabricação. E aonde que estão as motocicletas? Estão nos nossos prontos-socorro, na UPA, que causa acidente. Ela causa um transtorno, só na, não só na saúde né, daquele motociclista, mas também para aquela família, é uma força de trabalho a menos. Então, são desdobramentos que, por ausência de política pública eficaz em outras áreas, acaba desencadeando um problema para a saúde. Nós estamos conversando aqui no painel eletrônico com o Richam Mohamed Hamida. Ele é presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. Nós estamos falando sobre as demandas de saúde que prefeitos e vereadores terão a partir de 2025, esses, esse, esse pessoal que vai ser eleito nas eleições do próximo domingo. Richan, você falou no início da nossa entrevista sobre os diversos tamanhos dos municípios e a partir disso as, as demandas diferentes. É, a gente tem feito é, várias entrevistas sobre eleições ao longo da semana e dois entrevistados já citaram a questão dos consórcios públicos. Isso é uma solução boa também na área de saúde? A juntar municípios pequenos para poder é, fazer investimentos que um só não conseguiria, por exemplo? O consórcio ele é um instrumento fantástico, né? e que ele já está no nosso sistema né, há mais de 30 anos. Então, municípios se organizam para otimização, tanto de custo, né, eficiência, eficácia e efetividade. Então, é um instrumento, lembrando que nós temos o nosso sistema único de saúde e que o consórcio ele não pode ser mais um ente mas sim um instrumento para ajudar na organização e na oferta dessa assistência, seja para aquisição de medicamento, seja para oferta de exame, de procedimento, de consulta, mas sem dúvida o consórcio é uma ferramenta muito importante de acordo com a necessidade daquela região. 
É, Richan, em relação às desigualdades regionais, né? a gente fala muito disso aqui no painel, porque os deputados falam muito disso. O é? que, que vocês recebem em termos de demanda né, de municípios que ficam em regiões tão diferentes, com níveis de desenvolvimento diferentes, municípios menores e maiores, municípios que têm uma área rural maior e outros que têm uma, predominantemente uma área urbana? Né? Como é que vocês lidam com essas diferenças? Como é que a área de saúde, municipal de saúde lida com essas diferenças? Esse é um dos grandes desafios. Nós temos uma lei complementar, um de 2012, e que nós ainda temos dificuldade, e eu falo nós, o Sistema Único de Saúde, em aplicá-la, que é justamente para considerar, no ponto né, de vista do financiamento, essas desigualdades e essas necessidades diferentes, que é um dos princípios do SUS da equidade. Não dá para eu ter uma portaria que vai balizar de maneira igual um município do Rio Grande do Sul, um de São Paulo, um do Amazonas, de Roraima e um de Goiás. Eu tenho diferenças geográficas, territoriais, eu tenho diferenças culturais, eu tenho diferenças climáticas. Então, a gente tem um desafio muito grande de olhar essas diferenças e de que aquele serviço naquela região, e aí quando eu falo região, é dentro de um próprio município. Porque às vezes eu tenho uma unidade em um município, que ela é urbana, e a outra rural, com um perfil de atendimento diferente. Então, esse é um desafio para que a gente coloque nas políticas e nos instrumentos, né, como portarias, enfim, e resoluções, para garantir essa autonomia do gestor juntamente com a equipe, para que ele oferte para a população aquela política, aquele serviço que atenda a necessidade. Agora, é um desafio grande considerando todo esse Brasil continental que nós temos. Não dá para eu ter a mesma regra, por um exemplo, de tempo de entrega de vacina em Brasília, né, que eu entrego no mesmo dia, para o interior do Amazonas, que eu vou andar 18 dias de barco quando o rio está cheio. Nesse momento que eu estou vivendo a estiagem, o rio não tem navegabilidade, então não chega. E eu não tenho aeroportos, então são desafios que nós temos nos 5.570 municípios brasileiros. Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o Richan Ramida, presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Nós estamos falando sobre os desafios que os novos prefeitos e vereadores que vão ser escolhidos nesse domingo terão nessa área de saúde. Richan, muito obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos, pela sua participação aqui no painel eletrônico. Obrigado, parabéns aí pelo programa e obrigado pela oportunidade. 